ഹലോ എവരി വൺ ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ടൂവിലെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം മോഡ്യൂൾ ത്രീ സ്റ്റീൽ ബീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവിന്റെ കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഐഡിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയണും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയണും മാത്രമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിൽ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇതില് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് ഞാൻ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ്റെ ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ ക്ലാസ്സസിൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് റീജിയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ റീജിയൺ ഒക്കെ ഇതിലില്ല അത് ഇത് ഐഡിയലൈസ്ഡ് കറിവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എത്തിയാൽ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിൽ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബീം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും ഷിയർ ഫോഴ്സും വെച്ചാണ് അപ്പൊ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് അല്ല അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ലോഡിന്റെ താഴത്ത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ സെക്ഷനിൽ എന്താണ് എല്ലാ ഫൈബേഴ്സിലും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യും മാത്രമല്ല മൊമെന്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെക്കാനിസം ആയിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത് ആ മെക്കാനിസം ആയി മാറുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹിഞ്ചിനെ ബൗട്ടായിട്ട് അവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഹിഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഗറും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ബീമിന്റെ ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലിമിറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു പോർഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ സെക്ഷൻസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ ബക്ലിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബീം ബീമിന്റെ ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബീമിന്റെ അപ്പൊ അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട് അത് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സെക്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഐ സെക്ഷനിൽ ലോഡ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം അതായത് ഐ സെക്ഷന് ഫ്ലാഞ്ച് ഉണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഉണ്ട് വെബ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ഫ്ലാഞ്ച് മാത്രമായിട്ട് ബക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമായിട്ട് ബക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം വൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോമിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് വിത്ത് സഫിഷ്യന്റ് കപ്പാസ
എന്താണ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി സെക്ഷൻസ് നോർമലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഐ സെക്ഷൻസ് ചാനൽസ് ഓർ ആംഗിൾസ് എക്സെട്രാ കാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഇനി ലോഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ സെക്ഷൻ ചാനൽ ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓരോരോ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഐ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് ഒരു വെബ് ചാനൽ ആണെങ്കിലും രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഉണ്ട് സി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു വെബ് ആംഗിളിന് രണ്ട് ലെഗുകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ബക്ലിംഗ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ കമ്പ്രഷൻ ഓർ ഷിയർ മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിഫോർ ഓവറോ ഓവറോൾ ബീം ഫെയിലർ അതായത് ഓവറോൾ ആയിട്ട് അതൊരു ബീമായിട്ട് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുന്നേ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റ് എലമെന്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കാം അതിന് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാം ബക്ലിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് ഇതിനെയാണ് ഈ ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു സീ ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡു നോട്ട് ബക്കിൾ ലോക്കലി ഡ്യൂ ടു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സസ് ബിഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ആർ ഫോംഡ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ അതായത് എല്ലാ ഒരു സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിലെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ എലമെന്റ് ബക്കിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ബക്കൾ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സെക്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ബിഫോർ ദ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ലിമിറ്റിംഗ് ദ വിത്ത് ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സബ്ജക്ട് ടു കമ്പ്രഷൻ ഡ്യൂ ടു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് മൊമെന്റ് ഓർ ഷിയർ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ വിത്ത് ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലോക്കൽ ബക്ലിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ദസ് അപ്പോ എന്താണ് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് എപ്പോഴാവും സംഭവിക്കുക അതായത് ഫ്ലാഞ്ച് മാത്രമായിട്ട് ബക്ൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ തിന്നായിട്ടുള്ള ക്രോസ് ആ ഒരു എന്താണ് ഫ്ലാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെബൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം അപ്പോ Thus, local buckling imposes a limit to the extent to which section can be made thin walled. That is, the extra thin walled is not a limit to which section can be made thin walled. That is, the extra thin walled is not a limit to which section can be made thin walled. That is, the extra thin walled is not a limit to which section can be made thin walled. That is, the extra thin walled is not a limit to which section can be made thin walled. That is, the extra thin walled is not a limit to which section can be made thin walled. ISA 800, ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന്റെ വിടുത്ത് ടു തിക്നെസ് ഡെപ്ത് ടു തിക്നെസ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് സെക്ഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലോസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവനിലാണ് ടേബിൾ ടൂയില് ക്ലോസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവനില് വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് പറയുന്നു ടേബിൾ ടൂയിൽ അത് ആ വിടുത്ത് ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നിടത്താണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ് വൺ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻസിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് അപ്പോ അതിലെന്താണ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹാവ് ദ റൊട്ടേഷൻ കപ്പാസിറ്റി റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ബൈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെക്കാനിസം ദ വിത്ത് ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ്സ് shall be less than that specified under class 1 plastic in table 2 adayidu ivide endanu nanchal ivide full or section edukane adinde ella fibers um yil stress il ettunu plastic moment develop cheyunu sufficient rotation sambhavikunu adayidu plastic hinge form cheyunu ella sambhavikuna type of sections in adayidu local buckling inekkal munba thanne endanu local buckling ivide sambhavikunnilla correct plastic analysis nammal endano parnadu അത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബീം ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രോ
അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബാക്കി സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം കോമ്പാക്ട് സെമി കോമ്പാക്ടിന് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് സ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബി ബൈ ടി എഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്താണ് കോമ്പാക്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം കോമ്പാക്ട് സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ എപ്സിലോണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ബി ബൈ ടി എഫ് വാല്യൂ എന്നാൽ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എപ്സിലോണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് റോൾഡ് സെക്ഷന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് അതിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എലമെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ഐ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ മൊത്തം ഇതിന്റെ വിടുത്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക ഏത് ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എലമെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് അങ്ങനെ അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാണ് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ എപ്സിലോണിന്റെയും ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എപ്സിലോണിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ല ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എപ്സിലോണിന്റെയും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എപ്സിലോണിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ സെമി കോമ്പാക്ട് എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ല ബി ബൈ ടി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എപ്സിലോണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അത് ഡെപ്ത്ത് ബൈ തിക്നെസ് ഓഫ് വെബ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫോർ എപ്സിലോണിനേക്കാൾ കുറവ് എയ്റ്റി ഫോർ എപ്സിലോണിന്റെയും നൂറ്റഞ്ച് എപ്സിലോണിന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് എന്ന് പറയും ഇനി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എപ്സിലോണിനേക്കാൾ വലുതും വൺ ട്വന്റി സിക്സ് എപ്സിലോണിനേക്കാൾ ചെറുതുവാണെങ്കിൽ സെമി കോമ്പാക്ട് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് എപ്സിലോണിനേക്കാളും വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ സ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയും ഏർ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഐ സെക്ഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എം പിയിലേക്ക് എത്തുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് മെക്കാനിസം ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി കോമ്പാക്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡ് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ടു ആണ് കോമ്പാക്ട് സെക്ഷൻസ് അതിൽ പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് which can develop plastic moment of resistance plastic moment of resistance develop cheyunnund but have inadequate plastic hinge rotation capacity for formation of plastic mechanism due to local buckling pakshe endana plastic moment of resistance ethiye udane thanne local buckling nadakkunu adu kondanne endana aa oru local buckling avade a plastic hinge mechanism form cheyidittu section rotate cheyidittu fail cheyna aa oru process like ettunnilla അതിന് മുന്നേ തന്നെ ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് കോമ്പാക്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി എം പിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് പ്രിവെൻസ് ദ റിക്വയർഡ് റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ആ എം പി കാരണം ഫോം ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിന് മുന്നേ ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വിടുത്ത് ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ് ഷാൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ ക്ലാസ് ടു ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ ക്ലാസ് വൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻ ടേബിൾ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ എപ്സിലോണിന്റെയും പിന്നെ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എപ്സിലോണിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സെമി കോമ്പാക്ട് ആണ് സെമി കോമ്പാക്ടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് in in which uh, the extreme fiber in compression can reach yield yield stress. Extreme fiber in yield stress but cannot develop the plastic moment of resistance due to local buckling. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കൊന്നും എത്തുന്നില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താണ് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സെക്ഷനെയാണ് സെമി കോമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിനെങ്ങനെയായിരിക്കും വിടുത്ത് ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെത് സെമി കോമ്പാക്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സോറി കോമ്പാക്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സെമി കോമ്പാക്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ സെമി കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ കോമ്പാക്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഐ എസ് കോഡിലത്തെ ഡിസ്ക്ര
അതായത് സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് റെയിഞ്ച് എവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഐഡിയലൈസ്ഡ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറുവ് ഓർക്കുക ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രീ എന്ത് നടക്കുകയാണ് പ്രീ മെച്ചുറായിട്ട് ബക്ലിങ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലെൻഡർ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ സെമി കോമ്പാക്ടിന്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വരുന്നതൊക്കെ സ്ലെൻഡർ ആണ് പിന്നെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഈ ടൈപ്പ് നാല് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ആർ ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പാക്ട് സെമി കോമ്പാക്ട് സ്ലെൻഡർ ഉം അത് അതിന്റെ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും റൊട്ടേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ടു തിക്നെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ്സ് ബേസിസിലാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സെക്ഷനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഓൺലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് സെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസൈൻ ഇസ് ഫോളോഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം കാരണം അതിൽ മാത്രമേ ഫുള്ള് ഫൈബേഴ്സ് ഈ ലിസ്ട്രസ്സിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ എഫ് വൈയിലേക്ക് എന്നാലേ കംപ്ലീറ്റ് അതിന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കും കോമ്പാക്റ്റും ആണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻസ് അതായത് അവസാനം പറഞ്ഞത് അത് ഈ ലിസ്ട്രസ്സിലെ എത്തുന്നില്ല അത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആർ ഇൻവാരിയബിളി യൂസ്ഡ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇൻ കോൾഡ് ഫോംഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ റീസൺസ് ഓഫ് എക്കോണമി അതായത് സാമ്പത്തികമായ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ സെക്ഷൻസും ഈ ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാൽ സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈനിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് ഫോളോയിങ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി ഇൻ ദിസ് കേസ് കോഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദർ അൾട്ടിമേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിസൈനിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കാരണം എക്കോണമിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം സ്ലെൻഡർ ആണ് സെക്ഷൻ എങ്കിൽ പ്രീ മെച്ചുവർ ബക്ലിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരു അൾട്ടി ഒരു സ്ട്രെസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് ഫെയിൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അതിന്റെ ആ ഒരു ഫെയിലിയർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബീംസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് അഥവാ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിലാണ് ഈ ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഭീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ദ ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ സെക്ഷൻ വിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സസെപ്റ്റിബിൾ ടു വെബ് ബക്ലിംഗ് അണ്ടർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബിഫോർ ഈൽഡിംഗ് ഷാൽ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു അതായത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കും ഗിവൺ സെക്ഷന്റെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു എന്നിട്ട് അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കും അപ്പൊ ഡി ബൈ ടി ടി ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് അവിടെ ഒരിക്കലും എന്താണ് വെബ് ബക്ലിംഗ് അണ്ടർ ഷിയർ അതായത് വെബിന് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാരണമുള്ള വെബ് ബക്ലിംഗിന് അവിടെ സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ മീനിങ് അതായത് ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊ
വി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടേർഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പകരം എം ഡി ക്ക് എം ഡി വി ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് മറ്റൊരു ഫോർമുലയാണ് അത് നയൻ പോയിന്റ് ടുവിലാണ് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ടുവിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും കൂടുതൽ കേസുകളിലും ഈ ഒരു ലോ ഷിയർ ആണ് നമുക്ക് വരാറുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് അപ്പോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ഡി ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ ഡിസൈൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എക്സീഡ്സ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫാക്ടേഡ് അതായത് ഈ ഫാക്ടേഡ് ആണ് ഈ വി യു വി യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വി ഡിനെ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകണം അത് നയൻ പോയിന്റ് ടുവിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അത് ഞാൻ നയൻ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതായത് നയൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ചാപ്റ്റർ നയനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ നോക്കി പേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ നയനിലായിരിക്കും അത് നയൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ എം ഡി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ കോമ്പാക്ടിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ സെമി കോമ്പാക്ടിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പേജസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോവുക അതിൽ ബി ടെക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് റയർ കേസസിലേ വരാറുള്ളൂ അതായത് ഹൈ ഷിയർ വരുന്ന കേസസ് അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെയാ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ആദ്യം സെക്ഷന്റെ ഈ ഒരു ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോ ഷിയർ ആണോ അതോ ഹൈ ഷിയർ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിൽ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു പോകണം എന്നാണ് കോഡ് പറയുന്നത് മെൻറ്റിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കുക അത് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ വരാറില്ല ഇപ്പൊ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെബ്സ് ആർ സസെപ്റ്റിബിൾ ടു ഷിയർ ബക്ലിംഗ് ബിഫോർ ഈൽഡിംഗ് ആണ് വെബ്സിന് ഷിയർ ബക്ലിംഗിന് വിധേയമാകുന്നു ആകപ്പെടാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് കോഡിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് എ ലേറ്ററലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓഫ് ഐ എസ് എം ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഐ എസ് എം ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇതിൽ ഈ മേജർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സ്റ്റീൽ ടേബിൾസിൽ ഐ എസ് എം ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് വെബ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ് തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം റേഡിയസ് അറ്റ് റൂട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ് 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 ആക്സസിലെ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് കൂടെ വേണം പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് മിക്ക സ്റ്റീൽ ടേബിൾസിലും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പേജ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അനെക്സ് എ എച്ചിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡില് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേബിൾസിനെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐ എസ് എം ബി മുന്നൂറ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ഇസെഡ് ബി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റീൽ ടേബിൾസിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം
അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യുവും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഷിയറിന്റെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഷിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഫോർമുല സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഐ എസ് എം ബി മുന്നൂറ് അല്ലെ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എച്ച് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ തിക് ഇവിടെ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് തവണ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ചും പിന്നെ പുതിയൊരു ടേം കൂടെ വരികയാണ് റേഡിയസ് അറ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതായത് ഇതാണ് ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് റേഡിയസും കൂടെ മോളിന്നും താഴ്ന്നും റേഡിയസ് മൈനസ് ചെയ്താലേ ഈ പറഞ്ഞ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ഫിഗറിൽ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എച്ചും ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എച്ചും ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് കുറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് തിക്നെസ് കുറയണം പിന്നെ ഈ റൂട്ടിലെ റേഡിയസ് മുക ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഡി കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഡെപ്ത് ഓഫ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് എച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ചും റേഡിയസ് ഓഫ് റൂട്ടും കുറയ്ക്കണം റേഡിയസ് അറ്റ് റൂട്ടും അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ടൈംസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ റേഡിയസ് അറ്റ് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അത്രയും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു എം എം ആണ് ഡി കിട്ടുന്നത് ഇനി എപ്സിലോണിന്റെ ഫോർമുല നമ്മുടെ ടേബിൾ ടൂൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ എഫ് വൈ ആണ് അഥവാ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ എഫ് വൈ റേസ് ടു ഹാഫ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് വൈ നമ്മുടെ ഈ ഇല്ലി സ്ട്രെസ്സും ടു ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഡി എന്തായിരുന്നു ഡി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പോ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു എഴുതി ടി ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ ടേബിൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇനി സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവനേക്കാൾ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോ അത്രയായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷിയർ ബക്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഷിയർ ബക്ലിംഗ് ഓഫ് വെബ് എപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾക്ക് വിയും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് വി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വി ഡി ആണ് അതായത് ലോ ഷിയറിന്റെ കേസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ദ ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എം ഡിയുടെ ഫോർമുല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം എം ഡിയുടെ ഫോർമുല എവിടെയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടൂവിലുള്ള എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടൂവിലുള്ള ഫോർമുല എടുക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് അത് എം ഡി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബി ഇസഡ് ബി എഫ് വൈ ബൈ ഗാമ എം ഒ എന്നുള്ള ഫോർമുല എടുക്കാണ് അതിൽ ബീറ്റ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവണം സെക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിയണം പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പാക്ട് സെമി കോമ്പാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വേണ്ടത് ബി ബൈ ടി എഫും
പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷന് ബീറ്റാ ബി എന്തെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബീറ്റാ ബി വൺ എടുക്കണം എന്നാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടുവിൽ ഉള്ളത് അപ്പോ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ഇൻറ്റു ബീറ്റാ ബി ഇൻറ്റു ഇസഡ് പി ഇസഡ് പി ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ അനക്സ് എച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് എം ബി മുന്നൂറിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് കാമ എം ഒ വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടതാണ് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് കിട്ടുക കാരണം എല്ലാം മില്ലിമീറ്ററിലും സ്ട്രെസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലോ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല ഉള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഒക്കെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ബീറ്റാ ബി ഒക്കെ എങ്ങനെ വണ്ണ് കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഡിസൈൻ ഫോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ വി ഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഷിയറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഷിയർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോറിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഷിയറിന്റെ നോക്കാനായിട്ട് സി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഷിയറിന്റെ കാര്യം എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് തൊട്ടുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോറിലാണ് ഷിയർ ഉള്ളത് ഷിയറിന്റേത് ഫോർമുല ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൻ ബൈ ഗാമ എം ഒ ആണ് അതിൽ വി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോമിനൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അണ്ടർ പ്യുവർ ഷിയർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വി എൻ ഈക്വൽ വി പി ആണ് അതിൽ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എ വി ഇൻറ്റു എഫ് വൈ ഡബ്ല്യു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ മുകളിലെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോ എ വി എഫ് വൈ ഡബ്ല്യു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഗാമ എം ഒ എന്നായി മാറും ഷിയർ ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഇനി എ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിയർ ഏരിയ ആണ് എഫ് വൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈല് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെബ് ആണ് ഈ ഷിയർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഐ ഐ സെക്ഷൻസിനും ചാനൽ സെക്ഷൻസിനും ഹോട്ട് റോൾഡിന് മേജർ ആക്സസ് ബെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് റോൾഡ് ഐ സെക്ഷനും ചാനലിനും എച്ച് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓഫ് വെബ് ആണ് ബാക്കി ടൈപ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഷിയർ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ഒരു എച്ച് ഇൻറ്റു ടി ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക പിന്നെ ഇപ്പൊ ഷിയർ ബക്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ വെബിന്റെ ഷിയർ ബക്ലിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ കാര്യം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നിരുന്നതാണ് ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു വെബ് ഷിയർ ബക്ലിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഷിയർ ബക്ലിങ് അല്ലാത്ത കേസസിൽ ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ് ഷിയർ ബക്ലിങ് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലോസിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു ക്ലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ബെൻഡിങ്ങിനും ഇക്വേഷൻ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ അത് കാണിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ബെൻഡിങ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോണിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ ഷിയർ ലോ ഷിയറും ഹൈ ഷിയറും വരുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പ അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും കോഡ് പറയുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഷിയറിന്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ ആ ഒരു ഞാൻ
കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വെബ് തിക്നസ് എയ്റ്റ് എം എം ഫ്ലാൻ തിക്നസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ റേഡിയസ് അറ്റ് റൂട്ട് ട്വൽവ് എം എം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ഷെയർ ഫോഴ്സ് അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നയൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ലോഡിലെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തരിക നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ ഏതിലാണ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സിനെ വർക്കിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ മൊത്തം ഫാക്ടേഡ് ലോഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഡിനകത്തുള്ള ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലെ ഫോർമുലാസിലൊക്കെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ലോഡാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഭീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ലോഡായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നയൻറ്റിയെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ലോഡിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോറിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ച ഇക്വേഷനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് വി എൻ ബൈ ഗാമ എമ്മോ ആണ് വി എൻ വെച്ചാൽ വി പി വി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എ വി എഫ് വൈ ഡബ്ല്യു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വി ഡിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എ വി എഫ് വൈ ഡബ്ല്യു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഗാമ എമ്മോ ഇനി എ വിയുടെ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഐ സെക്ഷന്റെ ഇവിടെ ഹോട്ട് റോൾഡ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടി ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഇൻറ്റു ടി ഡബ്ല്യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതിയത് എച്ച് എത്രയാ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടി ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എഫ് വൈ ഡബ്ല്യു ബി എന്താണ് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുക ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് വെബ് ആണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെബ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഗാമ എം ഒ വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് പേജ് തേർട്ടിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഡിസൈൻ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസൈൻ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഏതാ വലുത് ഡിസൈൻ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് വലുത് ഫാക്ടേഡിനേക്കാളും അതായത് ആ വരുന്ന ലോഡിന്റെ ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും നമ്മുടെ ബീമിന് താങ്ങാവുന്ന ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലും ആണ് അപ്പോ സേഫാണ് നമ്മുടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ ബാക്കി ഈ ഒരു ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എപ്സിലോണിനൊക്കെ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെബിന് ഷെയർ ബക്ലിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യു എന്താന്ന് നോക്കാം ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എച്ച് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എന്താ ഇത് ഇത് തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് ആണ് തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് പ്ലസ് ആർ വൺ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആർ വൺ എന്താ റേഡിയസ് അറ്റ് റൂട്ട് അത് എച്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വെബ് ആവുള്ളൂ ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് കാണിച്ചെന്നു അത് എങ്ങനെയാ ഈക്വേഷൻ വന്നതെന്നുള്ളത് അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു എം എം ആണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വെബ് ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അപ്പൊ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ എഫ് വൈ ആണ് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി തന്നെ അതായത് വൺ ആണ് ഇവിടെയും എന്ത് വരുന്നത് എപ്സിലോൺ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവനേക്കാ കുറവാണ് എന്ത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഷെയർ കപ്പാസിറ്റി
അതും കൂടെ ചെയ്താലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആണ് നോക്കേണ്ടത് ബീമിന്റെ ഷിയറിൽ സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഷിയർ ഷിയറും ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തും ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷിയറിന്റെ സോറി വെബിന്റെ ഷിയർ ബക്ലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യുവിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഷിയർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യു ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വി ഡി തന്നെയല്ലേ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഐ എസ് എൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യാരിയിങ് എ ലൈവ് ലോഡ് ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓവർ എൻ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എ ചെക്ക് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ബീമിൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്ക് ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാണിച്ചു തന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബീം ഡിസൈൻ എടുത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഇതിൽ ലൈവ് ലോഡ് ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെഡ് ലോഡ് എന്താണ് ഈ ഐ എസ് എൽ ബിയുടെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് അതിന് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ലോഡും ഡെഡ് ലോഡും കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ലോഡാണ് ഇനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്കിന് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ലോഡാണ് എടുക്കുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്കിന് എന്താക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫാക്ടേഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ലോഡ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് എൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എടുക്കുകയാണ് ഐ എക്സ് എക്സ് അത് ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മള് അത് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഐ എസ് എൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എടുക്കുന്നു അപ്പോ അത് ഇവിടെ ഐ എസ് എൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റോ സിക്സോ സിക്സ് ആണത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അത് എം എം റേസ് ടു ഫോർ ആക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമ് വിത്ത് യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിലാണല്ലേ അപ്പൊ ഇത് യു ഡി എൽ ആണ് ഇപ്പൊ യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ഫോർമുല ഇത് നിങ്ങൾ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് അപ്പോ ഇത് എത്രയായിരിക്കും മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഇ ഐ ആണ് ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന്റെ യങ്സ് മോഡുലസ് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എം പി എ ആണ് ഇനി ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററും ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം ഉം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ കിലോ ന്യൂട്ടണിനെ ന്യൂട്ടൺ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്യണം അല്ലെ അതുപോലെ മീറ്ററിനെ എം എം ആക്കണമെങ്കിലും ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്യണം അപ്പോ ഈ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററും ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം ഉം ആക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ താഴെ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ എന്തായി പോവും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം അപ്പോ സെയിം ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം ആക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഇ ഐ എന്നുള്ള ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് യു ഡി എൽ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ നയൻ
അപ്പൊ അതില് ബ്രിട്ടിൽ ക്ലാഡിങ് ബ്രിട്ടിൽ ക്ലാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഈ ബ്രിട്ട് ബ്രിട്ടിൽ ക്ലാഡിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേസൺറി മേസൺറി ഒക്കെ ബ്രിട്ടിൽ ക്ലാഡിങ്ങിലാണ് വരിക മേസൺറി വെച്ചാണല്ലോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടിൽ ക്ലാഡിങ് ആയിരിക്കും അത് വരിക അതിനകത്ത് സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പെർമിസിബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് സ്പാൻ എത്രയാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ഏഴ് എം എം ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷന് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ യു ഡി എൽ വരുന്ന കേസിലെ ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ഫോർമുല ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഇ എയുടെ ഫോർമുലനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ടു എം എം ആണ് അപ്പൊ അതും ഈ സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടേബിൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വരെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ പെർമിസിബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭീമ സേഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്ക് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭീമിന്റെ സ്റ്റീൽ ഭീമിന്റെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടത് വർക്കിംഗ് ലോഡാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്കിന് ഉപയോഗിക്കാന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഭീം ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം താങ്ക് യു എവ്രി ഫോർ ലിസ